here in the Mekong, the farmer overuse pesticide. At the same time, they also kill natural enemies, they kill predators, and the circle keep, keep continues and getting worse and worse. They lack awareness, they lack knowledge about the insects, the pests, and the predators, and the quantities of them. That, that's a problem uh, we're facing. We need to have a solution. That's a big opportunity for a company like us to develop the insect monitoring system. The future of agriculture with the digital technology will be better. I was born on the right body. That's why I'm very close to the land, the people, the soil here, and the rivers here. Coming back from abroad to invest here and be able to print technology to help the poorest of the society, the farmers. That's, I feel um, meaningful. I feel um, happiness. There are many factors impacting the spread of pests in Vietnam, such as climate change, more diverse ecosystem, overuse, better size, and intensive agriculture. There are hundreds of the insects in the fields, and our latest innovation, the Rhinon Insect Monitoring System, we are using the edge computing technologies to identify them. We want to make the farmer better understand the importance of digitalizing farming models and use the data to farm better. This will help the farmer enhance their overall crop productivity and values, reduce better side use, and also negative effect on the environment. With the support of digital technologies like AI using machine learning algorithms, we have taken a concrete step forward in agricultural pest management. We need to get the government um, involved so that we'll be able to have a digital transformation for agriculture here in Vietnam. Chúng ta sẽ không tự dưng cùng một lúc mà chúng ta đưa lên sản xuất quy mô lớn được bởi vì mỗi người một biến giường một biến ruộng đặc điểm của nông nghiệp Việt Nam mình là như vậy thì cần phải có một sự kết nối tôi nghĩ rằng một trong những giải pháp kết nối nó là công nghệ số là chuyển đổi số thì vừa rồi thủ tướng có đi thăm cái mô hình đó thủ tướng nói rằng có lẽ đây là một cái hướng đi của Việt Nam trong tương lai đã được số hóa đồng ruộng hết rồi người nông dân rất là an nhàn họ đã tính chi ly được khi mà họ được thực hiện được cái mô hình của thanh mỹ ấy, thì cái chi phí người ta đã giảm được 30% phần trăm và cái chất lượng người ta nâng lên tôi thì luôn luôn nhớ anh thanh mỹ nói một câu mà tôi ấn tượng tới bây giờ cái mục tiêu của công nghệ số nó không chỉ dừng lại là tạo ra cái giá trị thẳng dư cho người nông dân mà là để người nông dân của việt nam mình đỡ vất vả hơn và có nhiều thời gian dư thừa hơn nè chú thấy ông cái trạm giám sát côn trùng ở trên đó nó có cảm biến tốc độ gió hướng gió rồi lượng mưa nữa thì trên cái điện thoại di động nè con màu đỏ này là con sâu hại nè con màu xanh này là con thiên địch ừ. thì chú có thể coi được chú không cần phải đi ra ruộng nữa đúng rồi à. mình giảm được đi thăm ruộng dạ đúng rồi. mình quan sát được dạ. mình xuống giống như sao cho nó phù hợp hợp lý dạ từ cái lúc mà cái cái máy giám sát côn trùng này gắn lên bà con ông tôi là theo dõi được nó rồi mới biết được là cái con trùng dịch hại và con trùng không dịch hại 
để mình có nên can thiệp hóa học hay không nó giảm đi cái chi phí cho tôi rồi nó giảm nó được cái môi trường sạch This system has a potential to bring about change in insect monitoring in Japan. Globally, the use of chemical pesticides is on the decline due to growing health consciousness and the reduction of the greenhouse gas emissions. What we can expect from introduction of this system is that automatic data collections and image analysis by AI will enable us to understand outbreak trends of pests and beneficial insect by species in a real time, as well as to estimate weather conditions that attract pests, thereby enabling us to predict damage to crop and crop yields and consider appropriate countermeasure at an early stage, which we feel is very promising. We are the sole adopters of these technologies and appeal to the Ministry of Agriculture, Forestry and Fishery about the attractiveness of the insect monitoring system. At first, the MAFF had some doubts about the safety of data handling in Vietnam. But when we discussed with Linen, they immediately responded to our request to obtain ISO 27001 certifications, which proved the safety of the system. We are very grateful for this response. We believe that digitalizations and automations are an inevitable path for agriculture in Japan. We consider the Linen to be a great partner in this effort, and we are constantly considering the possibility of introducing not only this insect monitoring system, but also various other systems and devices to Japan. I'm so happy because what we try to do here in the Mekong and Taiwan, from an idea, start from basement, making products, bring it to the market in Vietnam, and now we'll be able to bring it to Japan. Hopefully in the next few years, the idea from the basement will go globally, we go around the world. My dream is to build the global insects map and the whole network of insect monitoring system to provide information accurately and in the real time so that the farmers, the authorities or the one need information they get it. Nếu mà chúng ta cứ tư duy mà trong một cái hợp định trong một cái khuôn khổ thì sẽ mãi mãi chúng ta không tiến được. Có thể nói rằng đây nên là một cái biểu tượng minh chứng một điều rằng đối với người Việt chúng ta, những nhà bảo chúng ta không gì là không thể và chúng ta tự hào có thể sánh ngang ở rất là nhiều lĩnh vực. We have a shared vision of leading Vietnam into the future and become the global role model in the use of S1 technologies in transforming agriculture and ensuring sustainability. We want to make the sustainability accessible to everyone, from farmers to consumers, whereby consumers can also make good choice for agriculture products. That's why my journey is back home and my journey is further in the future, is how to help the people here to have a better life by using the technology. Starting in Rhinen, we are leading by examples. 